liepos ketvirtą dieną. Šventoji, bažnyčia ir atrakcionų mūgė. Labas visiems ir sveiki atvykiai dar vieną dieną Lietuvoje. Šventojoje mūsų nakvynė irgi buvo ypatinga. Bet kitokių būdų. Dekoracijos ten buvo um, skirtingos. Tai buvo motocyklininkų viešbutis. Apsistoja viešbutyje, išėjom į lauką susitikti su ankstesnės kelionės draugais. 2022 metais su devynais lietuviais vykau į kelionę po Prancūzijos rivierą. Taip, aš buvau vienintelė užsienėte ir tai buvo puikus būdas pagerinti savo lietuvių kalbos įgūdžius. Jei jūs domina mano YouTube kanalė yra vaizdo įrašas apie šią kelionę. Pridėsiu jį šio vaizdo įrašo pabaigoje. Su draugais ėjom į paplūdimį, o po to aplankėme švenčiausios mergelės Marijos jūrų žvaigždės bažnyčia. Ta neugotikino stiliaus bažnyčia simbolizuoja Mariją kaip jūrininkų globėją. Po antrojo pasaulinio karo ji buvo atstatyta ir šiandien tarp nauja kaip aktyvi šventovė bei turistinis objektas. Ten leidžiama lankytojams užlipti į bokštą, iš kur galima pasigrožėti miesto panorama ir jūrą. Po siaubingų pietų čili pizza restorane nusprendėme pavakariniauti ukrainietiškoje virtuvėje. Po vakarienės nuėjome į atrakcionų mūgę, kur mano vaikinas pasivažinėjo kai kuriais atrakcioniais. Man buvo per daug rizikinga iš kart po valgymų, ypač šiame atrakcione. Kad dar labiau atsigautume po nesėkmingų pietų, nusipirkom vaflių ant pagaliuko. Tai mano tradicija, kai būnau prie valtijos jūros. Valgyti tokius vafliukus. Kitame vaizdo įrašą vėl esame kitoje vietoje, kurioje pamatysite kitame vaizdo įrašą. Jau galite spėlioti.